హలో ఫ్రెండ్స్ అఫు వంటల్లో స్వాగతం ఈరోజు అఫు వంటల్లో మనం హైదరాబాది దమ్కి కిచిడి ఏ విధంగా తయారు చేస్తారో చూద్దాం ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి రెసిపీ చూసిన తర్వాత మీకు రెసిపీకి నాకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హైదరాబాది దమ్కి కిచిడి తయారు చేయటానికి కావలసిన పదార్థాలు రెండు కప్పులు బాస్మతి రైస్ తీసుకొని కడిగి ఇరవై నుంచి ముప్పై నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి మీరు కావాలంటే నార్మల్ రైస్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఒక కప్పు మసూర్ దాల్ ఎర్రకంది పప్పు దీన్ని కూడా కడిగి ఇరవై నుంచి ముప్పై నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోండి ఒక మీడియం సైజు కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ మూడు నుంచి నాలుగు పచ్చిమిర్చి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క పీస్ నాలుగు నుంచి ఐదు లవంగాలు నాలుగు నుంచి ఐదు యాలకలు ఒక పెద్ద ఇలాచి ఈ బిర్యానీ పువ్వు ఒకటి నుంచి రెండు టేబుల్ స్పూన్ వరకు పెరుగు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ షాజీరా రుచికి తగినంతగా ఉప్పు కొద్దిగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర కొద్దిగా పుదీనా ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం ప్యాన్ తీసుకొని గ్యాస్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి రెండు నుంచి మూడు టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క లవంగాలు వేసి కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోండి ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలను యాడ్ చేసి బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఉల్లిపాయలను ఫ్రై చేసుకోవాలి మీడియం కానీ హై ఫ్లేమ్లో కానీ కదుపుతూ ఫ్రై చేసుకోండి కొద్దిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఇందులో షాజీరా యాడ్ చేయండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత ఫ్రై చేయండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని బాగా ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి పసుపు యాడ్ చేసి కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోండి కొద్దిగా ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మసూర్ దాలు నానబెట్టిన ఎర్రకంది పప్పును యాడ్ చేసుకోండి వాటర్ని తీసేసి కందిపప్పును యాడ్ చేసి ఈ ఆయిల్లో కందిపప్పును కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి రుచికి తగినంతగా ఉప్పు యాడ్ చేసి ఒకటి నుంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోండి మీడియం కానీ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి కానీ బాగా ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో పెరుగు యాడ్ చేయండి పెరుగు యాడ్ చేసిన తర్వాత బాగా కలపండి ఈ కందిపప్పులో ఇది బాగా కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఐదు కప్పుల వరకు వాటర్ యాడ్ చేస్తాను బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఒక కప్పు రైస్కు ఒకటిన్నర కప్పు వాటర్ యాడ్ చే చేసుకోవాలి మీరు నార్మల్ రైస్కి నా తీసుకున్నట్లయితే ఒక కప్పుకు రెండు కప్పుల వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి నీళ్లను కందిపప్పుకు ఒక కప్పుకు రెండు కప్పులు వాటర్ మొత్తం కలిపి ఐదు కప్పులు రెండు కప్పులు రైస్ తీసుకున్నాను ఒక కప్పు కందిపప్పు తీసుకున్నాను కాబట్టి ఐదు కప్పులు వాటర్ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో పుదీనా కొత్తిమీర యాడ్ చేసి బాగా కలపండి కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టి నీళ్లను మరగనివ్వాలి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఇప్పుడు చూడండి నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో గరం మసాలా యాడ్ చేయండి ఒకసారి కలిపి ఇప్పుడు ఇందులో రైస్ యాడ్ చేసుకోవాలి బై నానబెట్టిన బాస్మతి రైస్ వాటర్ని మొత్తం తీసేసి యాడ్ చేసుకోండి మొత్తం రైస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత బాగా కలపండి కలిపి మూత పెట్టి రైస్ని ఉడకనివ్వాలి ఒక మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టే ఒకసారి చెక్ చేసి చూసుకోండి ఉప్పు కరెక్ట్గా ఉందో లేదో ఉప్పుగా తక్కువగా అనిపిస్తే ఉప్పు మీరు కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి నాకు కొద్దిగా తక్కువగా అనిపిస్తుంది అందుకని నేను ఉప్పు యాడ్ చేస్తున్నాను 
రుచి చూసి మీరు రుచికి తగినంతగా ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మూతబెట్టి ఉడకనివ్వండి ఒక రెండు మూడు నిమిషాల వరకు చూడండి బాగా ఉడుకుతుంది కదా ఇప్పుడు మధ్య మధ్యలో కదుపుతూ ఉడకనివ్వాలి రైస్ మొత్తం ఉడికేంత వరకు ఈ వాటర్ మొత్తం నీళ్లను మొత్తం డ్రై అయ్యేంత వరకు మధ్య మధ్యలో కదుపుతూ ఉడకనివ్వాలి చూడండి రైస్ ఉడకడం స్టార్ట్ అయ్యింది బాగా నాకు కొద్దిగా పసుపు తగ్గువగా అనిపిస్తే కొద్దిగా యాడ్ చేస్తున్నాను మీరు చూసి వేసుకోండి కిచిడి కొద్దిగా ఎల్లోగానే ఉంటుంది అందుకని కొద్దిగా యాడ్ చేస్తున్నాను పసుపు యాడ్ చేసిన తర్వాత బాగా కలపాలి చూడండి ఇప్పుడు ఇందులో నీళ్ళు మొత్తం అబ్జర్వ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు లాస్ట్లో నెయ్యి యాడ్ చేసుకోండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంత నెయ్యి నెయ్యి వద్దనుకుంటే అవాయిడ్ చేయొచ్చు కానీ నెయ్యి వేయడం వల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పకుండా వేయండి ఒకసారి బాగా కలిపి ఇప్పుడు దమ్ చేయాలి మూత పెట్టి కొద్దిగా వాటర్ నుండి కూడా అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది దమ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు దమ్ చేయడానికి మూత పెట్టి మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి దమ్ చేసుకోవాలి నాలుగు నిమిషాల తర్వాత ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి నాలుగు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి పైకి కిందికి రైస్ని కలపాలి చూడండి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల బాగా రైస్ అంటుకోకుండా ఉంటుంది విధంగా పైకి కిందికి చేయండి చేసి తర్వాత మూత పెట్టండి మూత పెట్టి ఇలాగే ఒక పది పదహైదు నిమిషాల వరకు వదిలేయండి ఆ తరువాత సర్వ్ చేసుకోండి పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి రెడీ అయిపోయింది దానికి కిచిడి హైదరాబాది ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దమ్కి కిచిడిని మీరు కట్టాతో కానీ బుర్తాతో కానీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీలో నేను కట్ట ఈ విధంగా తయారు చేస్తారు తప్పకుండా చూపిస్తాను రెడీ అయిపోయింది ఎంతో రుచికరమైన హైదరాబాది దమ్కి కిచిడి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి రెసిపీని మీరు రెసిపీ ట్రై చేసిన తర్వాత మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఎలా ఉందో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్ని గినక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకొక రెసిపీతో థ్యాంక్ ఫర్